సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో అధికారం మీ చేతిలో ఉంది అయ్యా మనం ఇలా మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే చెప్తాను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేరు మీకు ఈసీ వేరు Now let's not club two things. No, no, no. I agree. It's, it, it's, a, it's an independent body which cannot be meddled with anybody. I so agree. Not I, I agree. No, but, I don't get into those things. I agree, madam. Why don't you get into those things? 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 రాజకీయాల్లో మునిగిపోయి మునిగిపోయి మెరపకాయ బజ్జీ లాగా రెడీ ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడండి నేను చాలా ద రీజన్ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను ఒక సామాన్యమైన పౌరు పౌర ర్యాలీగా వచ్చాను ఇక్కడికి జస్ట్ వన్ సామాన్యమైన పౌర రాళ్ళలో పవర్ జనరేట్ అవుతుంది కదండి యు నాట్ స్టిల్ గెటింగ్ హూ ఐఎమ్ యాజ్ అ పర్సనాలిటీ ఇప్పుడు నేను ఎవరు కామన్ సిటిజన్ ఏ లాబింగ్ చేయకుండా నాకు ఒక సీట్ వచ్చినప్పుడు నా భావాలు ఎలా ఉంటాయో ఆలోచించండి అరే నిజంగా ధర్మం ఉంది ఇక్కడ ధర్మం అంటే అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ హార్డ్ వర్కర్ అండ్ మీరు కనుక మీరు ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో నిజంగా ధర్మబద్ధంగా వాళ్ళ తపన కోసం పని చేస్తుంటే అక్కడ ఎటువంటి కుల మతాలను కానీ దాని తర్వాత స్త్రీ పురుషులని కానీ ఏ రకమైన కూడా మీరు మనుషులను ప్రేరేపించకుండా వాళ్ళని ఉద్రేకపరచకుండా వాళ్ళని శాంతపరచడానికి వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసము మీ స్వార్థితాన్ని ఖర్చు పెట్టుకొని ఏని మీ దేళ్ళగా గొడ్డులా ఒక చోట పని చేస్తున్నారు ఈ పనిని ఎవరో గుర్తించారు ధర్మం అంటే మానవ సేవ కానీ మాధవ సేవలో ఉన్న మా సేవ తత్పరత ఏదైతే మానవుడికి చేస్తున్నా మా మానవుడికి టైటిల్స్ లేవు ముస్లిం మానవుడు హిందూ మానవుడు బ్రాహ్మణ మానవుడు ఎస్సీ మానవుడు ఎస్టీ మానవుడు అని లేదని నమ్మిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆ ధోరణిలో పని చేస్తున్న నా పని మరి అధిష్టానం ఢిల్లీ వరకు నాకు తెలియకుండా చేరడం ఆ చేరిన వాళ్ళు ఎవరో ఎవరు అనౌన్స్ చేస్తున్నారో చెప్పకుండా మీ అందరితో పాటు నేను ఇంట్లో కూర్చొని కుటుంబ సభ్యులతో నా అనౌన్స్మెంట్ వినడం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అలాంటి వ్యక్తితో అధిష్టానం పవర్ ఉంది కాబట్టి ఈ సీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అంటే నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే నేను చూడలేదు అది నేను చూసిన ప్రపంచం వేరు ఎలక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాం సో వెన్ ఐఎమ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ యాజ్ సచ్ వాట్ ఈస్ దట్ బెస్ట్ ఐ కెన్ డూ దాట్ ఈ ఎంటైర్ ఏదైతే బోగస్ ఓట్స్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో ఎంటైర్ ఏవైతే ఈ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ పోలింగ్ బూత్స్ ఉన్నాయో క్రిటికల్ పోలింగ్ బూత్స్ ఈ రెండింటి డేటాని వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సబ్మిటెడ్ టు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వై నాట్ టు స్టేట్ కెన్ బి యోర్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏమిచ్చినా మీరు వాళ్ళు జీహెచ్ఎంసీకి డైవర్ట్ చేయవలసిందే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దర్ ఇంటెన్షన్స్ దే హ్యావ్ లిమిటేషన్స్ టు వర్క్ బట్ వైల్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రివ్యూ ఎందుకంటే దట్స్ ద హైయెస్ట్ బాడీ విత్ మ్యాక్సిమమ్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఫర్ దెమ్ ఈ నేపథ్యంలో వీ హ్యావ్ పుట్ అ వెరీ వెరీ క్లియర్ కట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ ప్రజలకు తెలియని ఒక నిజం చెప్తాను మీకు ఇది వరకు మొన్న నాంపల్లిలో ఫిరోజ్ గారు నిలబడినప్పుడు కూడా ఈ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ సిఆర్పిఎఫ్ వచ్చింది ఏం జరిగిందని అడగండి సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు గేటు పెట్టు ఒక పది పది ఫీట్ల దూరంలో నిలబడతారంట వీళ్ళు గత నేను దీన్ని రీకన్ఫర్మ్ చేసుకున్నా మన పోలీసులు వచ్చి లోపల నిలబడతారంట వీళ్ళు వేసేది వీళ్ళు వేసుకుంటూ ఉంటారంట వాళ్ళు నిలబడి వాళ్ళు ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తారు ప్రేక్షక ప్రేక్షకుడి పాత్ర వహిస్తారు సో నేను ఈ రికమెండేషన్ కూడా చెప్పాను మీరు సిఆర్పిఎఫ్ని ఎందుకు పంపిస్తున్నారు యూ షుడ్ ట్రైన్ సిఆర్పిఎఫ్ ఆన్ దట్ యూ షుడ్ గివ్ దెమ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నువ్వు ఈ కారణం చేత పంపించబడుతున్నావు నేను ఇంకొక లెవెల్కి వెళ్ళాను ఇఫ్ యూ గేమ్ డిప్లాయింగ్ వన్ మోర్ పోలీస్ దే దెన్ ద సిఆర్పిఎఫ్ రోల్ ఈస్ డైల్యూటెడ్ దేర్ సో లెట్ దెమ్ హ్యాండిల్ లెట్ ద వన్ ఏజెన్సీ హ్యాండిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనము ఏ సెక్యూరిటీ ఏ ధర్మము ఏ న్యాయం జరగాలని మనం కోరుకుంటున్నప్పుడు మళ్ళీ లోకల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎందుకు వాడే బాగుంటే ఈ బాధ ఎందుకు ఓకే అది మీరు మూడోది సర్వర్స్ డౌన్ మీకు తెలియని చాలా పాయింట్స్ చెప్పండి చెప్పండి సర్వర్స్ డౌన్ అయితే ఆ రోజు మీకు పొద్దున కొట్టేసే కొట్టేస్తారు మళ్ళీ మీకు రిలే అవుతుంది వెబ్ క్యామ్ మామూలు మనుషులు పోతుంటారు వస్తుంటారు మళ్ళీ సాయంత్రం రెండు గంటలు డౌన్ అయిపోతుంది సార్ ఇందులో మేనేజ్ ఏముందండి ఓపెన్లీ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ వాట్ ఇంట్రెస్ట్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ దిస్ ఇంపార్షియల్ ఎలక్షన్ ఇంత డీటెయిల్డ్ సర్వే ఇంత ఢిల్లీ వరకు వచ్చి కూర్చొని చేస్తారా చెయ్యరా వాళ్ళకు కూడా ఐదు వందల నలభై చిల్లర మీకు ఎంపీ ఎలక్షన్ సీట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు అన్లెస్ యూ గివ్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ఎ వే దట్ దే అండర్స్టాండ్ ప్లస్ మీరు ప్
నిన్న నేను డౌన్లోడ్ చేశాను ఎలక్టోరల్ ఓటర్ ఐడీస్ అంటే మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రెండు ఓటర్ ఐడీస్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు చనిపోయి రెండేళ్ళు అవుతాను డెత్ సర్టిఫికేట్ రేపు లేచి ఓట్ వేయాలి ఓటు వేసేసారు ఆల్రెడీ ట్వంటీ త్రీలో లేచి వచ్చి వారు యమధర్మరాజు పర్మిషన్ తీసుకొని మన భాషలో యమధర్మరాజు మరి వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్కి వస్తారు మళ్ళీ చేస్తారు ఓకే ఏసీ అటెన్షన్ ఈజ్ డ్రాన్ అండ్ యూ మేడ్ యూ మేడ్ యువర్ పాయింట్ ఐ మీన్ ఓకే పాయింట్ ముస్లిం నాయకులే ముస్లిం పేదలకు వ్యతిరేకము అని మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కరెక్ట్ ఎట్లా ట్రిపుల్ తలాక్ ఎందుకు వద్దన్నారు అది కూడా ట్రిపుల్ తలాక్ కాదు ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఇది ఇన్స్టెంట్ ట్రిపుల్ తలాక్ ట్రిపుల్ తలాక్ ట్రిపుల్ తలాక్ ట్రిపుల్ తలాక్ అని మాట్లాడుతున్నారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రిపుల్ తలాక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టెంట్ ట్రిపుల్ తలాక్ విచ్ ఈవెన్ కొరాన్ ఇస్ నాట్ సెయింగ్ ఇట్ ఇంపల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని తలాక్ 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 ఇది లేదు వాడికి ఇన్స్టెంట్గా మూడు సార్లు ఒకసారి చెప్పే విధానం కురాన్లో లేదు ఐ గాన్ త్రూ కురాన్ ఇట్స్ ఈస్ టెల్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే మీ పెళ్లి చేయించారో ఆ పెద్ద మనిషి ఆడపిల్ల మగపిల్లల పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చెప్పాక మూడు నెలల తర్వాత ఇంకొకటి ఆ మూడు నెలల తర్వాత ఆరు నెలల బద్దత బేసిక్గా తొమ్మిది నిం తొమ్మిది నెలల నుంచి సంవత్సరం పీరియడ్ తీసుకుంటే తప్ప మీకు మూడు తలాకులు చెప్పడానికి వీలు లేదు అటువంటిది అది దుర్వినియోగమే కదండి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దుర్వినియోగం అంటే అజ్ఞానము వాళ్ళకి తెలియని తనము ఆ తెలియని తనాన్ని క్యాష్ చేసుకోవటము కరెక్ట్ క్యాష్ చేసుకొని క్యాష్ చేసుకొని తీసుకెళ్లారు కరెక్ట్ ఇది బ్యారిస్టర్ చదువుకొని బ్యారెట్లో చదువుకున్న ఒక బ్యారిస్టర్ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు అంటే ఆయన తమ్ముడు ఏదో మెడిసిన్ చదివారని విన్నాను మధ్యలో ఏదో డిస్కంటిన్యూడ్ అని ఇద్దరు లండన్లో చదివారండి అది ఫర్ వాట్ రీజన్స్ ఐ డోంట్ నో బట్స్ అ వెరీ పర్సనల్ నోట్ ఇది ఎందుకు నేను అంటే అంటే ఆయన చదువుకొని వాడు కాదు ఆ వ్యక్తి బ్యారిస్టర్ చదువుకున్నారు వారు వాళ్ళు లండన్లో చదువుకున్నారు అద్భుతంగా అంత చదువుకునే వ్యక్తికి మీరన్న సందర్భాలు ఏవైతే మీరు చెప్తున్నారో ఏ కారణాలు చేస్తే ట్రిపుల్ తలాక్ వచ్చి ఉంటుందో మీరు ఒక విద్యావంతుడిలాగా ఒక యోగ్యుడిలాగా ఒక డెమోక్రటిక్ స్టేట్ పద్ధతులు ఒక రిప్రజెంట్ ఒక ఒక కాన్స్టిట్యువెన్సీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చా సారీ కాన్స్టిట్యువెన్సీని చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఒకే వ్యక్తి మరి మోదీ గారు ఎందుకు చేశారు ఆ ట్రిపుల్ తలాక్ ఇన్స్టెంట్ ట్రిపుల్ తలాక్ ఆయన ఎందుకు గుచ్చుకుంది మన సెంట్రల్ పాలిటిక్స్ కదా మనం లేదు ఇప్పుడు ఇచ్చింది ఎవరు దీని అబ్జెక్షన్ చేసింది ఎవరు అంటున్నానండి అబ్జెక్షన్ చేయటం అంటే ఇప్పుడు సిఏఏ కూడా అబ్జెక్ట్ చేస్తారు దానికి కూడా ఉంది కదా అబ్జెక్ట్ చేయడానికి అబ్జెక్ట్ చేయటం అన్నది ప్రతిపక్షం యొక్క పాత్ర అనుకుంటారు ఇక్కడ 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 మనకు వచ్చినటువంటి బ్యాడ్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు చెప్తున్నట్టు పొలిటీషియన్స్ గురించి జర్నలిస్టుల గురించి చెప్తున్నట్టు ఏది చేసినా తప్పు పట్టడం అనేది ప్రతిపక్ష పాత్ర అనుకుంటారు కానీ దాంట్లో మంచి చెడు మంచి చెడులు తప్పు పట్టండి మీ మతంలో మీ ఆడపిల్లని విముక్తి చేస్తుంది దాని మీద కూర్చొని తప్పు పడితే ఇంకా మీరు ఎవరికండి లీడరు మరి అదే లీడర్ని నాలుగు సార్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి అంతకుముందు అసెంబ్లీకి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల పద్నాలుగులో భగవంతరావు గారు నిలబడ్డారు ఏమయ్యా ఆయనకు నాకు తెలిసి మూడు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేలు ఎన్నో ఓట్లు పడ్డాయి ఇప్పుడు అసదుద్దీన్ గారికి కూడా ఐదు లక్షల పదిహేను వేల ఓట్లు పడుతున్నాయి వీళ్ళకు ఒక పక్కన ఆరు లక్షల బోగట్ ఓట్ల ఓట్స్ బాండాగారం ఉంది సందుల్లో గొంతుల్లో మంచి వెళితే బతికి బట్ట కట్టి బయటకు వస్తాడో లేదో తెలియని లాంటి తలా కట్టా లాంటి మీకు పోలింగ్ బూత్స్ ఉన్న ప్రాంతంలో మన ఓటర్లు పోవడం దేవుడు అరగ కదా వాళ్ళ ఓటర్లు కూడా ఎవడైనా ధైర్యం చేసి వేరే ఓటు వేస్తామంటే కూడా చితికి చావ కొట్టి బయటకు పంపించే ప్రాంతాలు ఇవన్నీ అటువంటి ప్రాంతంలో అసలు ఈ ఐదు లక్షల పదిహేను వేల ఓట్లలో ఎన్ని నిజం ఓట్లు రెండు లక్షల నిజం ఓట్ల రెండున్నర లక్షల నిజం ఓట్ల లోగుట్టు పెరుమాళ్ళకి ఎరుక నా గుర్తుని బయట తీసాను అనుకోండి ఏదో ఎలాగో చేయబోతున్నాను నేను రిజల్ట్ అప్పుడు మీరే చూస్తారుగా సరే అసలు వేసేవాడు అసలు వేసేవాడు ఆయనకి లేకపోలేదు ఇప్పుడు ఆ ఇన్ని నెలలు మీరు ఇన్ని ఏళ్ళగా ఉంటే మతపరంగా మతాన్ని రెచ్చగొడుతూ మీకు నేనున్నా మీకు నేనున్నా అన్నప్పుడు పాప మీరు అన్నట్టు అజ్ఞానులు చదువుకోని వాళ్ళు ఒక ఒక రకంగా ఏంటంటే జీవితాన్ని అభివృద్ధి చూడని వాళ్ళు వీళ్ళు లైఫ్లో మోడర్న్ వే ఆఫ్ లివింగ్ లైఫ్ స్టైల్స్కి ఎక్స్పోజ్ కాని వాళ్ళకి పాపం ఒక చోట మిగిలిపోతారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతారు ఓకే మూడు విధాలుగా మీరు దీన్ని ప్లగ్ చేస్తానన్నారు రేపు రాబోయే ఎలక్షన్ని రాబోయే ఎలక్షన్ ఫెయిర్గా జరుగుద్దని మీరు నమ్ముతున్నారా గట్టిగా నమ్ముతున్నారు ఓకే ఆ రిజల్ట్ మనం అంగీకరించాలి ఏదైనా సరే